É, e, e as pessoas é, levantam outros pontos, né? Ah, e o Lula? Ah, e fazem sempre essa comparação, né? Você, Sakamoto, como é que você tem analisado essa popularidade digital, essa pesquisa Quest falando é, sobre essa, aquele desabô, né? A popularidade digital, essa medição, como a gente mostrou no gráfico, né? Que já foi lá em cima, agora vem caindo e está lá embaixo nesse momento de popularidade digital. É, qual é o impacto disso? E você acha que é, daí para pior, deve piorar? Então, é, essa pesquisa é interessante porque ela mostra uma radiografia de momento, né? Ela faz um recorte no momento, fala assim, daí você teve já momentos positivos e negativos, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Neste momento, Bolsonaro está num momento negativo nas redes sociais. O que significa que você tem uma parcela da população que não quer sair pra, nas redes sociais para defendê-lo. Né? Essa, essa parcela pode até votar em quem ele recomendar em 2024, 2026, mas neste momento essa parcela não quer ir é, para as redes sociais para defendê-lo. Tem muita gente defendendo, soltando o Lula, falando crucifixo, diz que crucifixo já mostrou que era do próprio Lula, né? toda essa história, mas tem muita gente que é, não vai, não sai e não está, não está defendendo o, o o Bolsonaro. Eu falei com duas lideranças evangélicas, né, um pouco mais progressistas, né, essa semana, e elas comentaram, eu comentei ontem, e elas comentaram uma coisa interessante, que ela falou que na avaliação deles tem muito evangélico, né, que não tem saído, evangélicos que votavam em Bolsonaro, que se expunham mais para defender Bolsonaro, e eles não têm saído para defender o ex-presidente como defendia antes. E eles acham que tem uma questão relacionada diretamente, que é a questão das joias. Né, uma coisa é chamar o Bolsonaro de genocida, mas complicada. A gente já falou aqui, é mais difícil você é, criar causa e efeito. Mesmo golpista, também é uma relação um pouco mais difícil. Joias é uma coisa que entra na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Como colocamos aqui, né, as pessoas, os evangélicos aprendem a tomar cuidado, a não adorar ouro, nem né, prédios preciosas. Lembra da história do bezerro de ouro, de Êxodo, capítulo 32? Né? Então está lá presente isso. Então, tem muita gente que se sente, na avaliação desses líderes evangélicos com as quais eu conversei, tem muitos seguidores que se sentem bolsonaristas, que se sentem constrangidos de defender o Bolsonaro nas redes diante desse tipo de coisa. Alguns deles até vão votar no, no, em quem já ia falar, mas se sente constrangido. E eu acho que isso ajuda a explicar. Se Bolsonaro for, de fato, ao final das contas, condenado e preso, e uma das razões da prisão for a questão das joias, aí sim eu acho que essa questão se cristaliza e se solidifica, porque você vai ter a polícia, né, a justiça falando, olha, ele roubou joias, não furtarás, e depois é, adorou e vendeu essas joias, né? passou adiante. Aí eu acho que essa queda momentânea, essa fotografia momentânea, ela pode se cristalizar.